En efecto, y, y contra lo que ha, ha declarado en su habitual tono conciliador la señora Pérez, eh, el, el gobierno, los anteriores gobiernos liderados por UPN hicieron, hicieron bastante en memoria de materia histórica. Fueron gobiernos de UPN quienes pusieron en marcha el desarrollo y la aplicación de la ley. Fueron gobiernos de UPN quienes constituyeron la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, quienes crearon y desarrollaron el mapa de fosas, quienes establecieron y pusieron en marcha los protocolos de exhumaciones, dotando de cobertura legal, regularizando y agilizando la realización de, de las mismas. Fueron gobiernos de UPN quienes revocaron los acuerdos de hijos predilectos eh, de Navarra, significados franquistas. Y fue un parlamentario, perdón, un parlamento presidido por un tal señor catalán, que tarde le suena, quien eh, inició los reconocimientos de los fusilados con la placa en el atrio de este Parlamento y con entrega de certificados de reconocimiento individual a las familias como víctimas. Fueron asimismo gobiernos de UPN quienes firmaron un convenio, con, un convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para la puesta en marcha de un espacio para inhumaciones en el cementerio de Pamplona y quienes firmaron un convenio con el Ayuntamiento de Sartaguda para el mantenimiento del Parque de la Memoria. Comprendo que estas actuaciones eh, puedan parecer escasas a las asociaciones me memorialistas y entiendo que puedan ser objeto de crítica, pero también habrá que tener en cuenta que Navarra estaba atravesando por una crisis económica brutal y que cualquier gobierno habría preferido recortar en esta materia antes que en otras como educa educación y sanidad. En cualquier caso, como digo, estas críticas, estas críticas me resultan legítimas. Lo que no me resulta legítimo es utilizar este tema, la memoria de miles de republicanos navarra, navarros, miles de patriotas española, españoles, que es como se llamaban a sí mismos, para fomentar el odio, para fomentar el, el desprestigio contra una fuerza política democrática que nunca ha dejado de condenar ningún crimen, que nunca ha utilizado la violencia, que tuvo como candidato a la presidencia del gobierno, no sé en qué año nació usted, señora, señora Pérez, pero que en 1983 tuvo como candidato a la presidencia del gobierno al hijo de un maestro republicano asesinado. Al hilo de esto... Tengo que decir que hace unos días me reuní con, con el representante de una asociación de inmigrantes en Navarra y con muchas cautelas me, me dijo que, que había recibido críticas por relacionarse con UPN porque desde Podemos había gente que les había dicho que UPN estaba relacionado con los asesinatos del franquismo. Yo no quise creer que eso fuera cierto y no quiero creer que eso sea cierto. Por eso quisiera rogarle desde esta tribuna que tenga la nobleza de desmentir públicamente que UPN tenga algo que ver con el franquismo. Su, su partido es muy joven, señora Pérez, es muy joven, es, es un niño. El mío es joven, desde luego no tiene ni mucho menos la edad del Partido Socialista o del Partido Nacionalista Vasco. Pero como el Partido Socialista y como el Partido Popular, mi partido es un partido que tiene el honor de haber combatido el fascismo. El fascismo del H y la serpiente, el fascismo del auguru. Y combatió ese fascismo con el pecho descubierto y sin más armas que la palabra. Comprendo que haya retratos históricos que le molesten. Lo comprendo, hay mucha gente que le molestan. Lo que no comprendo es que su partido, en cambio, le parezca una figura como Fidel Castro, digna de homenaje y reconocimiento. Es algo que no me casa. ¿Acaso en la intervención de algunos de los partidos del cuatripartito salga a colación el tema, la cortina de humo, en mi opinión, de la retirada del escudo de Navarra con la laureada de la fachada del, del Palacio de Diputación. Hace, hace una semana el, el, el doctor Martínez Luther King hizo referencia a, a ello. Eh, así que, que, bueno, pues me extrañaría que esta vez no, no se diera colación. Solamente le recordaré que por lo menos hasta hace unos meses, yo hace tiempo que no paso por ahí, pero por lo menos hasta hace unos meses, en la plaza Moyúa de Bilbao, en el edificio de la agencia tributaria, hay un enorme escudo franquista, un enorme escudo franquista. Y la agencia tributaria en 2002 solicitó al ayuntamiento de Bilbao, que no estaba presidido por UPN, estaba presidido por el PNV, que retirara ese escudo. Y el ayuntamiento, haciendo razones técnicas, se negó. Se negó. El mismo ayuntamiento, por cierto, que dedica algunas de sus principales avenidas, a personajes racistas y antisemitas, pero o oh, a Berzales, como Sabino Arana y Arturo Campián. Hoy, por fortuna, enseguida termino, nadie, nadie relevante en España justifica el franquismo ni sus crímenes. Y creo que por eso tanto Navarra como el conjunto de España necesitan políticas de la memoria que identifiquen y recuerden sí a esos patriotas republicanos asesinados en una guerra fratricida, pero que también políticas que busquen activamente la reconciliación nacional y la concordia entre demócratas. La misma concordia que buscaron Indalecio Prieto, Madariaga, Sánchez Albornoz, Tuñón de Lara, con quien por cierto, con cuya vida me une una profunda amistad, Tomás de Ronsoro, muerto, fallecido hace, hace poco tiempo, y con ellos la gran mayoría del exilio republicano. Muchas gracias.